வணக்கங்க இப்போ நம்ம செய்ய போகிறது வந்து மரவள்ளி கிழங்கு வடை அது எப்படி சேர்த்துன்னு சொல்கிறேன் இதாங்க மரவள்ளி கிழங்கு இதை நம்ம கழுவி க்ளீன் பண்ணி இதை சுத்தமாக இதை வச்சுருக்கோம் இது வந்து பல்லு பல்லாக சீவி வச்சுருக்கோம் பாருங்கள் இந்த மரவள்ளி கிழங்க இதை பாருங்கள் அவள் மாதிரி பொடி பொடியாக சீவி வச்சுருக்கோம் இது வந்து ஒரு மு முக்கால் கிலோ கிழங்கு இது இந்த முக்கால் கிலோ கிழங்குக்கு கடலை பருப்பு ஒரு கப்பு ஊற வச்சு ரெண்டு மணி நேரம் ஊற வச்சு நாங்கள் வடிகட்டி வச்சுக்கிறேன் அதுக்கப்புறம் ஒரு நான்கு பச்சை மிளகாய் கொஞ்சோண்டு கருவேப்பில் ஒரு மூணு பல்லு பாருங்கள் அது பண்ணு மூணு துண்டு இஞ்சி கருவேப்பில் கொஞ்சம் ஒரு பதினஞ்சு பல் பூண்டு அப்புறம் வெங்காயம் வந்து ஒன்றரை கப்பு பொடியாக அரிஞ்ச வெங்காயம் ஒன்றரை கப்பு பெருஞ்சீரகம் ஒரு ஸ்பூன் இது எப்படி அரைச்சி வடை செய்கிறதுன்னு நான் காமிக்கிறேன் என்ன செய்கிறீங்க முதல்ல இஞ்சி போட்டுக்குங்க அதுக்கப்புறம் இந்த நாலு பச்சை மிளகாய் இப்படி ரெண்டாக உடச்சி கூட போட்டுக்கலாம் நாலு பச்சை மிளகாய் அப்புறம் இந்த பூண்டு பழம் எல்லா பூண்டு பழம் போட்டுக்கணும் இப்போ இது கூட ஒரு ஸ்பூன் வந்து பெருஞ்சீரகம் பெருஞ்சீரகம் அந்த சோம்புன்னு சொல்லுவாங்க இதை போட்டு ஃபஸ்ட்டு குற குறனா அரைச்சிக்கலாம் இப்போ பாருங்கள் இந்த பருவம் மஞ்சள் பச்சு இது வந்து இஞ்சி பச்சை மிளகா பூண்டு இதுக்கப்புறம் இதே ஜாரில் நம்ம கடலை பருப்பை ஊற வச்சு ஊற வச்ச கடலை பருப்பை போட்டு அதையும் குற குறனு அரைக்கணும் இப்போ பாருங்கள் இது குற குறனு அதை அரைச்சாச்சு இந்த மாதிரி குற குறனு தான் இருக்கணும் கட்டியாக நல்ல கடலைப்பருப்பை வடிகட்டி வச்சு அப்புறம் கட்டியாக இந்த மாதிரி குற குறனு அரைச்சிக்கணும் இதில் வந்து நம்ம சின்ன வெங்காயம் அரிஞ்சு வச்சுக்கிறோம் இல்லையா ஒன்றரை கப்பு வெங்காயம் அதையும் போட்டுக்கணும் அப்புறம் கருவேப்பிலையும் போட்டுக்கணும் கருவேப்பிலையும் இப்படி கிள்ளி போட்டுக்கோங்க அதுக்கப்புறம் இந்த கிழங்கு என்ன செய்வீங்க நல்லா ஒரு பாத்திரத்தில் நல்லா புழிஞ்சிடணும் இப்படி புழிஞ்சிட்டு போட்டுக்கணும் இப்போ பாருங்கள் இந்த மரவள்ளி கிழங்கு சீவலை இதில் புழிஞ்சு போட்டேன் இது முக்கால் கிலோ கிழங்குனா எவ்வளோ வருதுன்னா ஒரு மூணு கப்பு வருதுங்க மூணு கப்பு கிழங்கு புழிஞ்சு போட்டுக்கிறது ஒரு கப்பு கடலைப்பருப்பு ஊற வச்சுது இது எல்லாத்தையும் போட்டு உப்பு போடணும் படுத்தது ஒரு அரை ஸ்பூன் போட்டுக்குங்க அப்புறம் உங்களுக்கு பத்தலைனா டேஸ்ட் பண்ணி பார்த்துட்டு போட்டுக்கோங்க இது எல்லாத்தையும் பசைஞ்சி இப்போ பாருங்கள் இந்த மாதிரி படை மாதிரி தட்டி மெலிஸ் மெலிஸாக தட்டி போகணும் பாருங்கள் இந்த மாதிரி கோல்டன் கலரில் ஆயிடுச்சு இதை நம்ம எடுத்துக்கோம் இங்கே பாருங்கள் மரவள்ளி கிழங்கு வடை ரெடி ஆகிடுச்சு நான் சொன்ன அளவுக்கு நாற்பது வடை வந்தது நீங்கள் வேணும்னா கொஞ்சம் குறைச்சி அளவு குறைச்சி போட்டுக்குங்க அதுக்கு தகுந்த மாதிரி மெஷர்மெண்ட் பண்ணி போட்டுக்குங்க இதை சாயந்தரம் ஸ்கூல் விட்டு வர குழந்தைங்களுக்கு இதை நீங்கள் செய்து கொடுங்க உடம்புக்கு குழந்தைங்களுக்கெல்லாம் ரொம்ப ஸ்ட்ரென்த்து நல்லது டேஸ்ட்டாகவும் இருக்கும் மீண்டும் அடுத்த ஒரு வீடியோவில் பார்ப்போம் நன்றி வணக்கம் உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் மறக்கும் பக்கத்தில் பெல்லை டச்